Ito na ang show tungkol sa pera na maiintindihan mo. Matuto kung paano mag-save, makalaya sa utang, mag-invest at palaguin ang pera mo. Hello everybody! Welcome to your Money Matters. I'm your host, Risa Sing San Kaupeng. Kasama ang mga hari ng kapirahan bilang mga bisita para sa ating pilot episode. Alam ba ng mga tao bakit ang mayaman lalong yung mayaman at saka ang mga mahirap lalo naging mahirap? Kasi ang mga yayaman, they know what to do eh. Whether may pera ka or wala, kailangan mo ng, ng financial education. A financial education talaga, it's actually free kung uh, alam mo kung saan mo ka makakuha ng financial education. Because when we talk about money, hindi lang pera-pera yan. Take the mystery out of your finances. Alamin at i-apply ang sikreto ng mga mayayaman. So you can grow your money and retire wealthy. Samahan kami ngayong Merkules at 8 o'clock p.m. sa Your Money Matters. Hello everybody! Welcome to Your Money Matters. I'm your host. Risa Sing Son Kao Peng. And in this episode, we'll be learning from Ray and Jinalyn Labrado. Mag-asawa sila. And Ray used to be a maintenance crew and um, Jinalyn used to be an accounting clerk. At gaya ng karamihan sa mga Pinoy, eh, kulang sila ng pera at panay ang utang ang solusyon. Di ba? Yan ang alam nating solusyon kasi mga utang pag nagigipit. Di ba? Uh, pero um, to- today, you know, almost every night, itong mag-asawa na ito ay nagtuturo at gumagabay sa mga taong nahihirapan din uh, pagdating sa pera. So we're gonna meet them in a while. Masinsin ang usapan po ito because when we talk about money, hindi lang pera-pera yan. So I promise you that if you stick around till the end of the show, ay siguradong meron kayong mapupulot, meron kayong matututunan that will move your finances forward so that you can retire wealthy. Palagay mo. Alin sa mga sumusunod ang paraan na papapasa mo ang pamana mo na walang buwis na babayaran? A. Bahay at lupa B. Pera sa bangko C. Stocks D. Life insurance Ang sagot, D. Life insurance Alam mo bang only one of two Filipinos have life insurance? Sino ka doon? We're back to your Money Matters and as promised, makikilala natin ang panelists natin for today, ang mag-asawang Ray and Jinalyn Labrado. Hello, Ray and Jinalyn. Are you there? Ayan. Hi, Hi Teresa. Good Good evening, po. good evening po. Yes, good evening, good morning, good afternoon. Good evening, kahit good afternoon. Afternoon. Yes, pero kayo ay taga Cebu, tama ba? Yes, yes po. Yeah. Yan, naku, matamis ang mangga dyan sa Cebu, kaya magpadala naman kayo dito sa Maynila. At sa lechon. Ay, oo, oh, ang lechon na walang sauce. <laughs> okay, um, Ray, na-mention ko kanina that you used to be a maintenance crew. What exactly did you used to do? Ano yung trabaho niyo dati? Basically, trabaho ko si Therese, ano ka eh, ako talaga yung taga-ayos ng mga ano po, taga-ayos ng mga um, mga machines po talaga minsan kung talagang hindi umubra, so ako talaga yung taga-fix po, ako talaga troubleshoot. Yung trabaho ko dati po, talagang ano, talagang uh, we need to uh, work hard po talaga kasi alam mo na, marami talagang mga pakingilangan sa pera po. Yun, yung trabaho ko before mm-hmm. po. Machine, ano anong klaseng mga machines mga production used in production. Yung kumpanya ko dati si Series na sa ano kami po sa nagmo manufacture kami ng mga ng mga furniture po. So is a Japanese firm. So tapos po yung mga makinarya niya, kami yan kasi galing sa Japan. So minsan po talagang nakakalito yung mga manual nila kasi is Japanese po kasi yung mga manual nila. So yung trabaho ko sa Series, tutubusyot ako kung may mga minsan po hindi talaga gumagana yung mga machineries po, yung tabaho ko po talaga. As a minute na po talaga. Okay. Okay. Oo nga, maganda nga ang mga furniture dyan, di ba? Sa Cebu, yun ang naalala ko sa mga bisita ko dyan eh. And Gina Lynn, what kind of company did you work for as an accounting clerk? 
Hi, hello, Sister Risa. I, I used to work as an accounting clerk in the shipping lines. And then I work, I've been working there for more than 10 years. And it happened na in the first uh, shipping company, I was retrenched. No? And then during that time, na retrench ako, but wala kaming savings. Then then I moved up, I moved to another company, uh, also a shipping company. And then I worked there as an accounting clerk again. But uh, during that time, it's hard. And then uh, when I was, I was retrenched and then uh, nag-loan kami ng bahay sa pag-ibig. So it in up na wala kaming naipon. And then it in up na uh, wala kaming, uh, hindi na kami nakabayad sa bahay namin. So, yun. Oh, no? No. Pag, uh, so then, uh, thanks God that uh, yung kapitbahay namin, uh, siya yung nag, nag-invite namin dito sa IMG. But okay. I've been working as a accounting clerk. I used to uh, do payroll to, to all the employees and, and be handling accounting books. But yun, no? wala pa rin knowledge about how to handle our money properly. So, I do it... Uh, keep on doing uh, uh, the things na para sa company but para sa amin hindi namin alam kaya oh, yun ang oh, na, kami putang <laughs> yun ang ang tatanungin ko wait Gina before i ask that no so um ba na retrench ka ano yun bakit was there a, was there a crisis kasi ngayon uh, retrenchment is a very common word di ba sa mga nagtatrabaho dahil sa pandemia but uh, you said na retrench ka bakit meron bang um, crisis na nangyari nung mga panahon na yon yeah during 1997 uh, there's a crisis po sa company namin uh, then uh, then uh, hindi namin alam na nagre-retrench sila all we need to do uh, all we need to do is just the 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 called us and then they told us na you only have 30 days until 30 days to stay but then you need to be uh our company is uh not doing well then they have a retrenchment so tatlo kami ang nauna so uh, during the time I, i'm just crying <laughs> kasi walang saving oh, huh? so so kakautang nyo pa lang para sa bahay ninyo Tapos nabawa, nabawasan ka pa, nawalan ka pa ng trabaho. Ang timing yes, naman, ano? Yes, and yun, it, uh, it's hard, no? Kasi wala kang backup plan. No? Pag wala kang backup plan, mahirap, no? Okay lang siguro pag walang backup plan, pag marami kang savings. Pero pag wala kang savings, yun ang nakakatakot. Kaya uh, I really yeah. thank God, no? Because IMG came to our life. Yeah, okay, Ma- ikukwento mo yan sa amin, ha, Gina, yung kwento mo yan na yan. Kasi turning point nyo yan, eh, ba? Pero, you know, I'm, I'm wondering, uh, sabi mo ikaw ang accounting clerk, payroll ka pa, ikaw gumagawa ng payroll. So, uh, nakikita mo, ba? maraming um, pera, kumbaga, ang dumadaan sa mga kamay mo. <laughs> I would think that if you're uh, in accounting, ba? inaral niyo yung uh, in and out, you know, debit, credit, and stuff like that. Yeah. Pero, hindi mo ba ina-apply yun dun sa family finances ninyo? Talagang hindi ina-apply si Therese kasi wala, walang nagtuturo sa amin about uh, how to handle how handle our money properly. So, Ang, ang, ang alam na namin is to spend. No? Wala kaming, walang nagtuturo about how to save the right way versus the wrong way. Kaya, the minute, we, uh, kasi kulang pa din yung, uh, yung sahod namin. No? Kulang sa mga expenses namin. Kaya, yun ang problema namin kasi uh, the minute we, uh, mag, magbigay ako ng, mag, mag-release ako ng payroll sa mga tao, pero ang problema is yung payroll ko kulang. Kaya yung income namin kulang kaya nangungutang pa kasi pangbayad ng mga bills namin. Kaya don during that time wala kaming savings. Kahit passbook wala kaming passbook. Kaya wow. na oh, na yun ang yun, yung problema din namin at that time. Pero hindi namin nakala na problema yon. Akala namin na normal lang yun na ginagawa namin. Pero wala pa rin. <laughs> So in other words, ko ano yung pumapasok, lumalabas lang agad. Mm-hmm. Hindi hindi natin naiiwan sa banko. <laughs> Ilang hours lang pagtanggap ng salt accessories after few hours wala na sa kamay. Oh, magaling kang trabaho, <laughs> wala man wala man naiipon. So tayo namimit kami sa IMG accessories. Nabiyan kami talaga sa 
ni Joanna, uh, the reason wala kayong pera kasi hindi kasi kayo nag-iipon. Sabi ko, paano ako mag-iipon na wala kang pera? Kaya nga, wala kang pera kasi hindi ka mag-iipon. Sabi ko sa relief, ano ba talaga mauuna? Ipon or pera? So, yun talaga yung katutunan ko sa AMD. Talagang, we do whatever it takes talaga. We find a way na dapat magkapag-upisa po. Yun talaga nagtutunan ko sa AMD po. Wow. So, um, uh, Ray, you, eh, well, obviously, uh, as padre de familia, ikaw yung, ikaw yung uh, uh, breadwinner, di ba? So, nung nawalan ng trabaho si Jinalyn, paano mong lalong, paano nyo nag, na, nag-juggle yun, yung, yung finances? So, kasi ngayon, that's, you were reliant on two incomes. Tapos, nawala yung sweldo ni Jinalyn. So, sweldo mo na lang ang inaasahan. So, ano, anong ginawa ninyo nung, para mapagkasya? During that time, Sister Ace, basically, I was also working 12 hours a day po ako. Dati kasi, I just worked from 6 to 2 po. So, pag alas 2 ang hapon, uwi sa bahay. So, talagang ano sa bahay lang. So, tulangang na time na nawalan ng trabaho si Gina Lynn, I need to find a way po talaga na I need to uh, just to make ends meet po talaga. Nag-overtime ako araw-araw. So, instead, 6 to 2, Sister Ace, nagiging 6 to 6 na ako po. Tsaka Sunday, nagtrabaho po ako 6 to 2. At least 6 to 2 lang po kasi dapat naman pupunta ng church pa after the sa job sa Sunday po. So yun, ang trabaho ko is 6 to 6 po, 12 hours every day, tsaka Sunday po ang trabaho just to make it fit. But still, ganun pa rin si Ceris. Kulang na kulang pa rin po. Yun ang problema namin. Yeah. Sa- so, nabawal kami sa utang talaga si Ceris. Hindi naman namin alam kung paano talaga masusolve yung problem namin. Not unless dumating si AMG po sa buhay namin. So, tinuruan kami paano ma- consolidate yung mga utang tapos paano talaga ma-eliminate po. So, laking tulong talaga po yung mga teachings ni AMG. Kasi we rely only uh, sister Isa, sa, sa utang, no? Kaya sabi nila, mm-hmm. hindi naman tayo rely sa tahod, but we rely on utang. Kaya utang para ibayad sa utang, para ibayad sa utang. <laughs> okay. So uh, actually, ang topic natin um, tonight or today is yung um, tungkol sa life insurance. So yan ang uh, gusto kong tumbukin nyo, yan ang tatanungin ko sa inyo at uh, dyan tayo magpo-focus no? yung um, having life insurance. Pero before we go there, um, so uh, alam ko, wala, wala kayong mga anak, no? Um, Ray wala. and Gina Lynn. So at least wala kayong, pero, pero meron ba kayong sinusuportahan na magulang or, or mga kapatid? Ah, so Marami. sinusuportahan. Marami kaming sinuposo, uh, uh, nagsusupport kami sister sa mga kapatid ko kasi walang-wala din sila sa Mindanao. And then yung mga pamangki namin, yun ang sinusuportahan namin until now. Kaya okay. siguro binigyan kami ng maraming blessings ni Lord din kasi ang dami din namin sinusuportahan sa, sa mga pamilya ko. Wow. Okay, so, um, uh, so ang topic natin talaga... Um, sa episode na ito is about life insurance kasi marami mga tao na nag-iisip na waste of money lang ang life insurance o ay you know aksaya ng pera parang ay hindi ko kailangan ng life insurance pero uh, you know um, importante importante ang life insurance di ba I mean yes. like like ah, kayo ay yung ka- kayong mag-asawa um, wala naman kayong anak na na sinusuportahan um, kailangan pa ba ng life insurance para sa inyong para sa inyo Yes po, sister. Kasi time will come uh, pag tumatanda tayo, then wala tayong insurance. No? If something happen or pag magkasakit, kailangan natin yung life insurance because life insurance is nothing but savings. Uh, kami din before, no? matatakot ako bumibili ng life insurance. Ayoko yung life insurance kasi akala ko is just an expense. But life insurance pala, uh, when I learned that in IMG, life insurance is nothing but savings no so parang you pay yourself in a form of savings so life insurance is just uh, putting a small amount of money and and controlling a big amount of money so yun ang hindi nalalaman ng iba na akala nila natatakot sila sa insurance kasi hindi nila alam na ang insurance pala is savings so kaya savings is an expense that buys your future yun ang nakagandahan so Siguro ang kulang lang siguro sa lahat ng mga tao ngayon na uh, hindi hindi bumibili ng life insurance is financial education. 'Yun ang kulang sa kanila. So kaya tuturuan natin about financial education. 'Yun ang campaign natin ngayon mm-hmm. na educate all people about financial literacy. 
Okay, ayan po ah. Uh, marami akong tanong, uh, Ray and Gina, Gina Lynn, tungkol dyan sa life insurance. And I'm sure yung mga nanonood sa atin, eh, ang dami rin nilang mga tanong. Pero uh, we will ask that pagkalipas lang po ng ilang mga paalala, babalik po ang Your Money Matters. Makalaya sa utang. Sa usaping pinansyal, magkaroon ng sapat na kaalaman. Matutong mag-ipon. Para sa kinabukasan. Ang pinagpaguran. Hindi masasayang. Hindi mababaliwala. Mahalagahan ang kinikita. Para sa sarili. Para sa pamilya. Para sa mga mahalang sa buhay. Ako. Kami. Tayo. Bakit ako? Join ako. Kaya nating abutin ang 30 million Filipinos financially educated by the year 2030. Hashtag 30M2030. Corina Sanchez Rojas, kasama ninyo sa isang makabuluhang misyon. Kahit ano man ang estado natin sa buhay, we keep working. But we keep forgetting, we seem to forget that health is the real wealth. Kasi you never know what's going to happen tomorrow. Ang mas nangangailangan yung mga lalong nahihirapan. Kung kaya naman nilang maghulog ng paunti-unti, basta meron kanya, may protection ka. Kasi baka yung kinikita mo hindi sapat sa pambili ng gamot. Marami nakakasakit, mga anak, di ba, o ikaw mismo. Lalo kung ikaw yung breadwinner, nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, tapos bigla ka nagkasakit, paano na yung pamilya mo? At kahit nga anong estado, it's one thing off your list ang aalalahanin. Kahit ako, di ba? So, that's why it's important to have it. Kasama ko ang Kaiser, kahit maputi na ang buho ko. May Kaiser health card ka na ba? Sharon Cuneta po, para sa Kaiser. Welcome back to Your Money Matters at ayan, itutuloy na po natin ang usapan natin with Ray and Gina Lynn tungkol sa life insurance. Okay, ang dami kong tanong. Uh, nasa na sila? Ray and Gina, um, we were talking about life insurance at um, you know, you were, you were telling us na yung life insurance, eh, parang ano yan, uh, small money controlling big money. Anong, anong ibig sabihin nun nung sinabi mo? Kasi uh, marami mga tao, parang feeling nila, ay, ba't ko kailangan, ba't, ba't ko pa kailangan yung life insurance? ba diba? Parang, eh, kumikita naman ako, or, you know, uh, hindi, hindi masyadong clear kung ano yung um, ginagawa ng life insurance when it comes to our um, financial foundation. So, can you explain to us yeah, uh, una sa una sa lahat as sister is just like minsan po kasi ang tao na misunderstood po kasi yung importance ng insurance po kasi. So, as uh, simple lang naman po, if you love your family, you get to protect yourself po because uh, you want to protect your family as well. Kasi nakakatuwa kasi minsan sister is pag sinabi natin na bahay po talaga, talagang insure natin po 100% yun. Di ba? Hindi man kailangan 10% lang kasi we make sure na the buong bahay po talagang coverage po so something happen naman. Kasi presyo sa atin. So, whatever pesos po talaga, talagang insured natin. It's just like some posteries. Yung sasakyan natin, posteries, yung coach here, hindi po. So, make sure yung coach po talaga, may coverage yun. Hindi 10% insurance po, kundi talagang 100% coverage po. Kasi pag 10% lang, baka yung gulong lang in-insured natin. So, we want to sure na presyos kasi mabahal ang coach natin. So, we make sure na 100% yung protection ng coach po. Pero saan ito nakakatuwa? Dito lang sa dalawang posteries. Yung coach po, between the coach po, tsaka yung driver ng coach Minsan, ang tanong, sino ba yung mas importante, yung kotse o yung driver? Sabi, of course, yung driver. But... Siyempre, yung driver, di ba? Pero, ang nangyari sa stress, ay inuuna insure yung sasakyan stress compared doon sa driver. Kaya nga, nabuo yung kotse. Eh, kumusta yung kotse? How about yung driver? Walang kwenta yung driver kasi wala kasi siya insurance. So, balibaliktad. Di ba? Kasi, tayo kasi yung breadwinner, tayo yung money machine po, talag, tayo talaga umasa sa atin. So, kung wala pa tayong pera sa stress, the more we need insurance po. Kasi ang kulang talaga ng tao is just about finance education talaga po. Because we thought, insurance eh, sayang pera yun. Insurance eh, uh, hindi ba ako mamamatay? Ganun ba? Para bang nagiging negative sa risk? Insurance is nothing but sasabi din kanina na para tong, kung wala ka pang pera, the more you need insurance. Pag may pera na tayo po, hindi na siro kailangan ng insurance kasi self-insured na tayo. So sa umpisa, kung nagbibuild up ka pa ng equity mo, yung savings mo, 
eh kailangan talaga po tayo ng insurance. Akyat yung savings natin po, bababa yung responsibilities natin. Yun ang konsepto po ng insurance. So, kung ano yung presyo sa atin po, ipamilya natin talagang presyo sa atin po, yung pamilya natin, dapat po, we need to put ito writing. Diba? Dapat po, magsa-sign up tayo ng insurance coverage kasi we showed our love to our family po. Ganun po talaga yung insurance. It is a matter of, ano talaga si Therese, i-share natin sa mga tao na uh, it's just a matter of protecting yung summary machine po. So, we protect what is precious to us we to make sure na talagang kinakover natin. Parang konsepto din si Therese na uh, if want, I want to right now uh, bring this jar let's say sa isang lugar tapos Mahalin. mabasagin na, na jar talagang precious na jar ay make sure ko talaga yung jar na yan yes, i-insure ko talaga yun kasi pag nabasag yun mm-hmm. dapat may sasagot diba? so ganun talaga yung whatever precious there is we make sure na talagang kinakover natin po yun. oo nga totoo yan no Ray because um, uh, like ako when I first had my car first time ako nagkaroon ng kotse syempre ba- brand yung kotse ko Aba, eh siyempre gusto ko yung full coverage ng insurance. Diba? So, para pag mabangga, um, siguradong may sasagot nung, or manakaw, di ba? Manaka, manakawan ka ng kotse, so at least merong mababalik, uh, may makaka-replace nung um, sasak- yung cost ng sasakyan. Pero I never really thought about life insurance in that way. Pero tama nga, ano? kasi yung, yung um, you were talking about money machine. So as as a breadwinner, Ray, ikaw yung money machine ng ng pamilya mo, 'di ba? And you are a maintenance crew kanina, sinasabi mo na ikaw ang nag-aayos ng mga makina uh, na gumagawa ng mga furniture doon sa Japanese um, company niyo. So we ensure na yung yung um, mga makina dahil yun ang gumagawa ng produkto, kailangan umaandar ng maganda at kung hindi umandar, eh, siguradong Mare-replace natin. Yeah po. Okay. So, the process is na income replacement po. Kasi kung nawala na yung money machine po, anong mangyari sa pamilya? So, they will also suffer po. Kaya nga, kung sino yung kumikita, dapat yun, yun ang priority um, po. Na dapat natin i-insure po. Kung sino yung kumikita ng pera, kasi siya ang dadada ng pera po sa pamilya niya. Yun po yung kasi pamilya. Kasi which means, yes, yes, Gina, go. And sister Isa, na, uh, yung tao ay akala nila na They just buy insurance just for the sake of insurance. Hindi nila alam na ang insurance pala para sa pamilya. So, ganun din kami dati when we wala pa kami sa IMG during that time. Takot kami ng takot sa insurance kahit binibintahan kami na insurance. Ayaw namin kasi sayang lang yung pera na binabayad namin. Wala naman akong makukuha. Kasi ang tinignan lang natin is yung, yung ngayon lang. Hindi tinignan natin yung future. Na time will come, the minute we will retire, meron tayong pera na makukuha. No? The minute in, in case something happen. Kaya hindi naman tayo kagaya yung sinabi ni Ray kanina na yung, kung meron kang sasakyan, kailangan natin yun i-insured ng full coverage. But what about the, ma- the money machine? Na siya yung nag- nagbibigay ng uh, suporta sa pamilya. Kasi sabi, something happen sa sa money machine or the breadwinner, so kawawa naman yung pamilya. So to compute the life insurance is how to, magano ba yung, magano ba yung price ng, ng money machine? No? So of course, no, to compute is yung monthly income mo or yung uh, annual income times 10. So that's your, your coverage for your life insurance. But of course, no, yung mga tao, pag hindi nila walang knowledge about, full knowledge about financial literacy, yun, takot sila sa insurance. But kami, yeah. had, uh, during the time studies na, na, na meron na kaming financial knowledge about life insurance or about sa, may natuturo na sa amin about IMG, So, yun, doon na kami bumibili ng life, uh, life insurance. Okay, you mentioned na yung, yung value na, ng life insurance. Actually, uh, Gina, ako guilty ako dyan sa sinasabi mo. Yung minsan bumi, bumili ako ng life insurance dahil nakiki, ano lang, yung, alam mo yun, naawa ka sa kaibigan mo na, na nagbebenta o nahiya ka kaya napabili ka. Pero hindi ko alam talaga yung yung ano ba yung ibig sabihin no ano ba yung value basta kung ano na lang sinabi niya yun na lang kinuha no pero you are talking about a certain value sabi mo um, kung magkano yung annual income nung nung um, money machine or yung breadwinner 
times 10. Ba, saan ang galing yung uh, ano na yun? Saan ang galing yung formula na yun? Bakit times 10? Bakit hindi times 2? Uh, para siyang ano siya sa risk multiplier siya po. Kasi so something happened kasi po, sample yung annual income sa risk, let's put it this way na lang, is let's say 300,000 po yung annual income niya. So to compute po ng income replacement is a time stamp natin sa risk, yun ang multiplier po. Kasi pag 300,000 times 10, naging 3 million. So ang dapat coverage sa series sa isang tao na kumikita na 300,000 a year should be 3 million. Bakit po? Kasi should something happen dun sa money machine, sinasabi natin kanina po, dapat may income replacement. So ang, ano mangyari po sa 3 million? So ang 3 million series, supposedly, dun po sa naiiwan sa pamilya niya, hindi po talaga sana i-gastas yun. Tapos ilagay po yun sa isang investment po, just like for example sa mutual fund, na in average sa series, kahit kita po ng 10% na rate of return po. Kasi ang 10% na rate of return doon sa 3 million po is 300,000. So parang nagiging income replacement po siya para tuloy ang buhay po nila. Continue yung mga bata, mag-aaral po kung ano talaga dapat bayaran na bahay o ano mga expense po, tuloy-tuloy po talaga siya. So kahit na wala yung breadwinner series, but yung kita po, di ba, yung insurance sa coverage po, tuloy ang buhay sa pamilya niya. Yun yung po talaga. Kay, kaya, kaya importante yung... Um, life insurance, lalo na nung breadwinner, no? Para, um, yun na nga, yung gastusin ng pamilya, covered pa rin kahit na nawala na siya. Okay. Oh. E pa, paano naman? So, um, e, di siyempre, gaya ng sinasabi nyo, e, um, halos hindi nyo nga uh, mapag-abot yung kita nyo. Um, so, baka naman sobrang mahal yung life insurance pag bago ka makabayad ng life insurance. Uh, kailan pa yun, di ba? Yeah, sisteries, so, tama yun. May mga insurance sisteries na minsan po kasi tinatawas na na-bundled po na mga insurances na medyo nagiging mahal siya kasi ang daming parabang kotse sisteries, marami siyang accessories. accessories. So pag maraming accessories yung kotse po, of mas mahal compared doon sa isang bear lang po talaga. Iba? Just like dalawang kotse sisteries, Toyota Vios po, just sample lang. Isang Toyota Vios sisteries, a bear lang po siya talagang, it can bring you to one trip. Manual, manual at, at, at walang leather seats, Power. walang automatic window, di ba yung bintana. Ang isang kutsi sa risk, lahat-lahat, bug wheels, power steering, all of those talagang ang daming accessories, of course, mas mahal to. But yung purpose sa risk ng kotse is just to bring you from one place to another po, might as well buy the cheapest one and invest the difference po. Di ba? Kasi same thing in life insurance sa risk, kasi most people, nakabi sila na medyo maraming accessories kasi hindi lang alam eh. Diba? So, lack of education study. So, na, na punta sila doon sa mamahali na insurance. That's why most people say is, eh, bibili na ako ng kunting insurance lang kasi if I will to buy yung tama talaga kung how much is enough, eh, That's hindi ko hard. kaya. Diba? Where, if they can buy the term insurance study is, na pinaka-basic po talaga, wala siyang maraming insurance and they can invest the difference in mutual funds po. So, nagiging nagiging Dalawang na kaya niya ngayon, di ba? Mm-hmm. Kasi, date of insurance, eh, I cannot afford kasi mahal-mahal. So, bottom line sa risk, it's just lack of education po talaga. Yun ang ginagawa natin sa IMG na talagang tinuturuan bawat Pilipino na yung mentality po na hindi nila kaya, eh, it turn out kaya pala. Ganun din ako sa risk dati, akala ko hindi ko kaya. Eh, kaya pala, akala ko mahal-mahal. Mas mahal pa sa risk yung premium ng sasakyan sa risk compared sa premium sa life insurance po. Yun nga, yun nga ang yun nga ang na-realize ko because ah uh, yung yung coverage ng uh, insurance yearly ng kotse, 'di ba? Depende of course sa kung anong klase ng kotse mo. Uh, na- narinig ko na mas mahal kaysa sa life insurance. Bakit ganun eh yung makina mas mahal kaysa sa tao? <laughs> Kasi there are three kinds of life insurance series. Ha? There's a uh, whole life which is you need to pay for until age 99. Uh, and also, there's also an endowment na uh, you just pay uh, short term but long term yung, yung benefits mo. And yun ang pinaka-expensive kind of insurance. Ang pinaka-basic insurance is the term insurance. But mostly, ang binibinta nila is yung whole life at saka endowment. Pero kasi hindi nila alam yung may, may mura palang insurance na kaya... Ang insurance, tinatawag natin na putting a small amount of money and controlling a big amount of money kasi yung term insurance is the cheapest kind of protection and then uh, kahit 1 million ang bibilihin mo, mura lang ang babayaran mo kasi term insurance. So, yun, uh, kung wala tayong alam dyan, kasi sometimes bibintahan ka lang na insurance na yung pinakamahal. But 
here, if you have the, the knowledge, mostly na na-meet namin na uh, wala silang alam about there are three kinds of insurance. So, yun, ang, ang tinuturo natin is yung pinaka-cheapest kind of insurance kasi para lahat tayo protected. So, kaya yung iba matakot bumili ng insurance. Sige nga, bili na lang ako kahit walang, walang alam. No? So, kailangan natin i-educate para matuto nila na ano bang kailangan, magkano ba yung kailangan para sa akin at the same time, uh, yung pinakamura at, at the same time, yung, yung instead na magbabay sila ng ma- mahal, then yun, ang difference is ilagay nila sa savings. Yeah, tatlong okay, ano siya. Dapat, yes. Ang classes there is, para puro yung tatlo siya sabi siya kanis there is, puro yung term po. Yung unang term, yung age 99, is hulay po. Term up to age 99. Yun po. Ah, so, pangalawa naman po is term na magmamasyo ng mas, mas, medyo mas madali po. Yung sabi niya kanina, pero mas mahal siya. Mga triple din po yung premium niya. So, term for 20 years siya po. So, naging endowment siya. Meron din term po kung talagang gusto yeah. mo lang. So, para siyang nag, uh, nag-re-rent ka ng bahay studies na alangan mag-re-rent ako ng bahay hanggang age 99. Baka in the future po may, may saring bahay na ako. So, same thing is just like renting big money po. Wala pa akong pera, e eh, rent mo na ako ng big money insurance po. Pag may pera na ako, I don't need to rent anymore kasi self-insured na ako. Yun talaga po ang kulang ng mga tao sa education po talaga. Oh. Kasi, wow. kasi we only need insurance histories if we don't have money yet. But if we have a lot of savings later on, we don't need insurance anymore kasi self-insured na tayo. Oh, yun pala yun. Ngayon ko lang naintindihan. Ngayon lang talaga. Okay, so basta kung wala pa kayong life insurance, ang kunin is term kasi yun ang pinaka mura. Term yeah. life insurance. Wow, that is fantastic. Okay, sige. Magbabalik po. Magbabalik lang po tayo ng commercial tapos magbabalik po ang Your Money Matters. Bakit mahalaga ang life insurance? Yung experience pala na pag ikay nawawalan ng mahal sa buhay, hindi mo kaya mag-isa. Ang lungkot, 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 sasadsad ka, gagapang ka, iiyak ka. Ang pinakamaganda sa life insurance, it makes life easier para doon sa mga naiwan. Katulad na lamang halimbawa, Manila Banker's Life, para mong kamag-anak, para mong kapatid, na nariyan in your moment of grief. The best way to show your love is to assure your loved one that I will not only take care of you during your lifetime, but I will take good care of you in this lifetime and beyond. Boy abunda po para sa Manila Banker's Life, the best way to show your love. Protect yourself and your family and be certain with your future with Fidelity Life. It has been a long time dedicated partner of IMG that provides life insurance benefit exclusively to its members to meet their risk protection needs. In partnership with Everest Memorial Services, Fidelity Life is also providing its members with free access to 24-7 Memorial Concierge Services. With the consent of the beneficiary, Fidelity Life shall apply the insurance benefit to cover the expenses for the memorial services of the deceased member. At Fidelity Life, the care of our members and their families is our first and most important business. Be life confident by protecting your loved ones and securing your future. Kaiser Medical Center provides a wide array of diagnostic and medical care services, ranging from immediate quality medical care to consultation to individuals and companies all over the Philippines. And because we value your health, our ultimate goal is to be your partner in health and wellness even long after your visit with us. Kaiser Medical Center is a diagnostic clinic equipped with highly committed and experienced professionals willing to provide you with excellent healthcare service focused on health and wellness at all times. Our aim is to have a consistent, lifelong relationship with our patients by providing convenient and affordable quality medical care and consultation which is preventive 
and curative in a happy, safe, and friendly environment. Kaiser Medical Center, kaagapay mo sa kalusugan. Hi, this is Elle. I'm a graduate student picking up finance, and I heard that it's a good time to invest in the market. My question is, what if someone has a money today or a few money? Would it be best if he would invest in stocks, stock indices, or real property assets? Thank you. Okay, uh, yan po ang katanungan ni Cell, isang graduate student. At saan ba daw maganda mag-invest ng pera kung meron kang sobra? Yan ang kanyang tanong. Alright, so kung... Uh, of course, no. Kung i, uh, gawin natin yung, if we just follow the solid financial foundation, because just like building a house, sister is na kung mag, maggawa ka ng bahay, dapat ang, ang foundation natin strong. In case pag may lindol or may may mga baha, di ba kailangan strong. So same thing with our financial. Kung kailangan tayo mag-build up ng solid financial foundation. So, of course, ang pinaka-solid financial foundation is yung kailangan tayo ng life insurance or health care. No? So, but yung health care and then next is the life insurance. So, yung tanong ni Cell is kung sa ano ba kung if I have an extra money, so saan ako mag-invest? Sa stocks ba or sa mga mga real, real, real property or oh, real estate? So, para sa akin, no? para sa amin, maganda naman din yung real properties. No? Yun talaga karamihan ng tao na mag-invest pag mayroong kang extra money. So, bili ka ng mga lupa, no? bili ka ng ma- uh, uh, bahay or whatever. So, kahit may bahay ka na, bibili ka pa rin. No? But, kasi hindi natin alam na uh, yun pa lang yung bahay yun is hindi nagbibigay ng income. But, for me, pa kami ni Ray, doon kami nag-invest sa, of course, uh, binibid up namin yung solid financial foundation. Yung we have, we have healthcare, we have life insurance, and then we have emergency fund, and then debt management. So, of course, no, uh, una, yung mga utang, kailangan natin i-eliminate or i-wash out natin lahat. And then, that's the time we, we, we have to have an investment. So, para sa akin, is mutual fund is the best. Kasi ang mutual fund, hindi ka na, what, may driver ka na, hindi ka na kailangan na ikaw pa ang ang mag 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 maghanap ng sana ko magbibili ng ng shares no so dito sasakay ka na lang kasi may driver ka kung mas maganda yung of course no pag may sasakyan ka pag may driver ka mas maganda yung may driver kasi sabihin mo lang driver punta ko doon sa SM o ihatid ka doon siya nang maghanap ng parking so yun ang mutual fund pero kung ikaw ikaw mismo talaga ang mag mag uh, trading or magsa stocks kailangan ka pa ikaw mismo ang driver so, anong mas maganda? Ikaw ang driver or ikaw yung magda-drive? So, ah, para sa amin, I work, uh, we work smart, no? Kasi kailangan namin ng, uh, wala kaming knowledge dyan. So, let the let the expert do it in behalf sa atin. So, ang, ang ginagawa lang namin is, uh, nag, nag-invest lang kami sa mutual fund. We keep on adding, we keep on adding. Let the driver do it in behalf sa, sa amin to let our money grow. Kasi sila yung expert. Kasi pag ikaw ang magda-drive, you need to put your life into it 24 hours kung saan ka bibili ng stocks. Basically, mm-hmm. sa akin, sir, is yung pag save naman po, unang-una talaga, is you need to ask yourself, bakit ba ako magsisave? Ano ba talaga yung plano ko? Diba? Kasi most of the people, kasi sir, is ne, gusto ko mag-invest, o gusto mag-invest, pero talagang wala siyang alam kung sano, 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 ano yung goal mo? Ano ba talaga yung purpose magsisave ka? So, uh, based on experience namin, sir, is, kami ni Janine before din po, talaga ang hirap kami sa pera. Nung nag-join na kami na AMG, Pinagsibihan talaga kami ng mentor namin na magsisave talaga kayo. So sabi ko sa sarili ko, paano ba talaga mag-upisa? Kasi akala ko sa risk na pagsisave po talaga, most people thinking na, ah, tsaka na ako magsisave pag marami akong pera. Yun talaga po yung mindset ng tao. Tsaka na lang yun pag mayroon akong pera. Ang tanong ngayon, kailan ba ka magiging maraming pera? So ngayon po talaga, mm-hmm. nung umuwi kami after the orientation po talaga, nag-isahe kami dyan na, kung sakaya lang natin, Jean, kung magkano talaga yung makakaya natin. So, Nagko-compute kami sa risk, talagang ang kakayang talaga namin po, yung 1998 po talaga is just to save. Set aside po talaga 50 pesos a week lang po talaga yung kaya namin. As a start. 50 pesos po. Mm-hmm. But still, uh, kinocompute time is 50 pesos a week times 4 week. Naging 200 pesos na rin po. So, 200 pesos, uh, natutuwa na kami. Kasi for how many years kami sa risk na talagang uh, nagtatabaho? Zero, zero savings. Yeah. So, at least, ay, 
at least ngayon, 200 pesos bit share na tayo ngayon compare kahapon. Diba? So ngayon, ay, nakikita na sa risk na, ay, ang ganda pala nagsasave, kaya pa natin yun. Sige nga, after few months is there, we decided na, sige, try natin yun, yung idubli natin. Bakit? Kaya i-save natin ito 100 pesos per week na ngayon. So, 100 pesos per week, times per week, naging 100 pesos. Mm-hmm. Ang nakikita na sa yung habit pala po ng saving, kasi, We realize, saving po talaga is addicting. Once nakita mo series na kayang-kaya mo pala, nagiging habit na po. So, same thing goes with utang. utang. Pag Just ang habit mo utang talaga, hindi ka makatulog ka, hindi ka makakautang. Diba? So, ngayon, <laughs> so, pili ka po, money going in ba or money going out ba? So, kami, matagal na kami sa series sa money going out eh. Yung sabi mo kanina rin sa accounting niya, what's going in, what's going out. Kami parang out eh, parang in. Diba? So, ngayon, yeah. what's out money going in right now rather than more money going out. And there is, there is, there is a history na nakita ko kung kaya talaga po yung disiplina lang sa consistency po talaga. Lahat yeah. tayo po financially free in the future. Mm-hmm. Yun. So, hindi so, kailangan marami na pera. <laughs> okay, so ayan, Sel, ang, ang uh, sagot mo. So, uh, unang-una, kailangan mo muna to know why you're um, saving it up, what you're saving it up for. ba? Diba? At saka, unahin muna yung nga, uh, gaya na sinabi ni Junali, no, unahin muna yung healthcare and then yung um, life insurance so kung wala pa yan eh wag muna mag-invest siguro no dahil kailangan merong kumbaga yung tinatapakan mo eh solid na ayan po uh, so pwede rin po kayong magtanong ng sarili niyo mga katanungan about your finances uh, i-email niyo lang po ang inyong video questions sa yourmoneymatters.ph at gmail.com at pag napili po ang inyong katanungan aba sasagutin po yan ng ating mga financial experts So maraming salamat Ray and Gina Lynn sa mga Man. tinuro niyo sa amin. Bitin daw, bitin mo. <laughs> Tungkol sa sa ano sa insurance. Pero I'm sure ano yan patikim lang yan, 'di ba? Para uh, lalong magtanong at lalong alamin ng uh, mga watchers natin, ng mga viewers natin tungkol sa life insurance. So thank you so much Ray and Gina Lynn. Sa so, pwede ba may i-add konti? <laughs> yes, yes. Sige, last word. If you want to know more about about financial literacy, so be part of our campaign sa IMG. So we have our campaign of 30 million families by year 2030. So we need to have, we need to educate uh, 30 million families by year 2030. So be part of our campaign that that is revolutionizing the financial industry. Sigurado ko na marami kayong natutunan sa ating mga panelists. And um, I hope that uh, yung learning natin will translate to a wealthier you so that you can retire wealthy. Till next week, I'm your host, Risa Singson Kaupeng. I'm gonna see you again because your money matters. We would like to thank our sponsors. Learn the secret to saving and building your future. Become your own financial educator through IMG, International Marketing Group, your total financial solution. May Kaiser para sa iyo kahit maputi na ang buhok mo. Kaiser International Health Group, the first name in healthcare. Seguridad ng buhay at proteksyon para sa mga minamahal. Manila Bankers Life Insurance Corporation, the best way to show your love. Nangungunang kaagapay mo sa kalusugan. Kaiser Medical Center, your partner in health and wellness.